ഓക്കെ നമുക്കിപ്പം ഇന്ന് പനീർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട പാത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഇപ്പം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം അതിനൊരു തടിയുടെ തവി ഇത് നമ്മൾ നാരങ്ങ പിടിയാൻ വേണ്ടി അത് കോരി ഒഴിക്കാനുള്ള സ്പൂണ് ഇത് അരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിനർ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല തോർത്ത് അത് നമ്മൾ കിച്ചണിലെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തോർത്താണ് കുറച്ച് നാരങ്ങ ഇതൊരു മൂന്ന് ലിറ്റർ പാലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പനീർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിൽ വെയിറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല അടി പരന്ന ഒരു പാത്രം പാത്രം വെച്ച് പാലൊഴിച്ച് പാല് തിളപ്പിക്കാം നമുക്ക് വെച്ച് പാലൊഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പാല് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിക്കുക അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പാല് ഏകദേശം തിളയ്ക്കാനായി വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്കിത് വലിയ നാരങ്ങയുണ്ട് എനിക്കൊരു നാല് നാരങ്ങ എടുക്കേണ്ട വന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്ര നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കേണ്ട വരുന്നത് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ച് നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് നാരങ്ങ വിധ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു വരണം ായിട്ട് പിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എന്തോ വേണം നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ വേണം ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യുക തീയ് കട്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ നാരങ്ങ ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കാം പാല് പിരിഞ്ഞ് ഒന്നും പക്ഷേ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പിരിയാണുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നരങ്ങിയതിൽ വേണം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്ലിയർ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ കുറച്ചും കൂടെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാന് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് അതിനകത്ത് ഇടുക ഞാൻ നമ്മുടെ അരിപ്പ പാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു നനഞ്ഞ് തോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പനീർ അങ്ങ് അരിച്ച് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇത്രയും പനീറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് മൂന്ന് ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പനീറാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ തോർത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടാലും ചൂടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കൈ കൊള്ളാതെ പ്രത്യേകം നോക്കണം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാലെടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള വെള്ളം പനീറിൽ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെക്കാം ഇത് ഒരു അടി വരുന്ന പാത്രമാകുമ്പം ഈ പനീറിന് നല്ലൊരു ഷേപ്പും കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതാ നമ്മുടെ തണുത്ത് 
അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമുക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പനീർ എങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചൂട് കയറി കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ മുറിച്ച് പീസാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കി വയ്ക്കാം നമുക്കിതിനെ എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം കുറച്ച് കാലം ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പനീർ വെച്ചിട്ടൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പുളിയുണ്ട് നല്ല രുചിയുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അപ്പം ഞാനിതിനെ പീസാക്കിയിട്ട് സിപ്ലോ കവറിൽ ഇട്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെടുത്ത